Längst haben sich E-Bikes zu einem generationsübergreifenden Fortbewegungsmittel entwickelt, das die Massen bewegt und begeistert. Alleine der Zweiradindustrieverband schätzt, dass im ersten Halbjahr 2019 rund 920.000 E-Bikes verkauft wurden. Mit der steigenden Zahl an E-Bikern und der deutlich höheren Zahl gefahrener Kilometer, die mit dem Pedelec zurückgelegt werden, haben sich auch die Unfallzahlen erhöht. Vor allem falsches Bremsfahren spielt bei den Unfallursachen eine wichtige Rolle. Durch das weltweit erste serienreife E-Bike ABS von Bosch ist nun ein kontrolliertes, stabileres Abbremsen auch unter schwierigen Bedingungen möglich. Jeder kennt die Situation, dass man plötzlich bremsen muss und dann gibt es entsprechend auf Rutsch im Untergrund das Risiko, dass das Vorderrad wegrutscht oder auf trockenem Teer, jemand nimmt an die Vorfahrt, dass man so stark bremst, dass das Hinterrad hochkommt und man sich über den Lenker überschlagen könnte. Beide Situationen sind kritisch, sind gefährlich und wir wollen hier unsere Verantwortung übernehmen mit einer technischen Lösung und das ist das E-Bike ABS. Das Bosch E-Bike ABS ist das erste serienreife Antiblockiersystem für Pedelecs auf dem Markt und seit 2018 im Handel. Damit unterstreicht der Hersteller einmal mehr seine Kompetenz und seine Vorreiterrolle im Bereich des Zweirad ABS. Das E-Bike ABS wurde basierend auf dem bereits etablierten Motorrad ABS entwickelt. Wir nutzen mechanische Komponenten vor allem aus dem Motorrad ABS, haben aber eine ganz andere Fahrphysik. Der Fahrer des E-Bikes hat einen deutlich höheren Einfluss auf das Gesamtgewicht des Systems und ähm, somit liegt der Schwerpunkt höher und wir kommen deutlich schneller in kritische Bremssituationen, zum Beispiel in Überschlagsverhalten. Das ist eine Herausforderung in der Softwareentwicklung für das ABS. Die Resonanz auf das neue Sicherheitssystem ist sehr gut, ebenso die Akzeptanz führender internationaler Fahrradhersteller. Sie verbauen das E-Bike ABS in den Fahrrädern und liefern es so komplett an den Handel aus. Das E-Bike ABS gibt es aber nicht zum Nachrüsten. Grundsätzlich ist der Sicherheitsgewinn durch das E-Bike ABS enorm und wird sich in den kommenden Jahren durch die erwarteten deutlichen Absatzsteigerungen bei Elektrofahrrädern weiter verstärken. Wir haben intensive Unfallstudien durchgeführt, um die Unfallschwerpunkte zu erkennen, haben dabei natürlich zurückgegriffen auf die Kompetenzen und Technologien der Bosch-Gruppe und können vorhersagen, dass etwa jeder vierte Pedelec-Unfall durch ABS verhindert werden kann. Ich bin mir sicher, dass sich das ABS beim Fahrrad langfristig durchsetzen wird. Wir haben es beim Auto gesehen, dort war das ABS zunächst teuer und war Sonderausstattung und heute gehört es zum Standard. Etwa 500 Euro kostet das E-Bike ABS zusätzlich. Eine Investition, von der aber tatsächlich das Überleben auf der Straße abhängen kann.